然后南宋官窑从这个焦台下到后来的这个老虎洞的这个发掘也是二十多年了，二十多年了。早年的时候，特别是老虎洞发掘完以后，呃，有一些比较集中的一批研究的成果啊。后面这十多年进展并不是特别的大，并不是大特别的大。呃，更多的我介绍这两个窑址还是原来的一些成果啊。这两年杭州所、湖所也在啊。呃，也在整理，也在有一些新的进展啊。他们做了很多的工作吧。啊，我自己呢，主要是在外围，这两年主要是在外围做那个越窑的啊。一呃，一四到一八年在做越窑的这样一些工作，其中很重要的一块内容，南宋的。然后还有是这个，从两千年以后，在一直在越窑之前吧，一四年之前，在龙泉地区做的一些工作。呃，特尤其是这个核心是泰塑的问题是龙泉的黑胎啊，呃，在越窑也好，在龙泉窑也好，有一些应该说是非常重大的一些进展，特别是在整个南宋时期的这个编年序列上啊，从鲁智幼的起源到它的发展到成熟，呃，这样一些新的编年序列的建立啊，再回头从外围的这样一些工作做好以后，再回头来看，呃，龙泉窑、南宋官窑。呃，这个之间的关系，然后再回头看南宋官窑的这样一个发展序列，我觉得很多问题确实是豁然开朗啊。因为南宋官窑的这样一些一个窑厂，跟原来跟南宋的越窑跟这个呃南宋的龙泉窑都密不可分，所以从外围的这样一些工作，呃，从这样一工作回头再看南宋官官窑的这样一个发展，我觉得有很大的启发意义啊。所以我在前面部分内容会介绍南。南宋两个官窑的，南宋两个窑址的基本特点嘛，然后后面重点讨论一下这个跟越窑啊、跟龙泉窑的这个这几年，呃，我们在新成果的基础上的一些比较，然后再看南宋官窑的这样一个分期的关系啊。第一部分，我们想想，这个是老调重台了啊，文献记载的南宋官窑，大家都在用啊，这条文献大家大家都在用啊。呃，陶宗仪的这条文献，呃，非常著名啊。我想大家这个各位朋友，大家都是关注南宋官窑的，这条文献是绕不开的啊。呃，根据他的记载，有两个窑啊，一个是中兴渡江以后，一个是在修内司制造清器，叫内窑的啊。呃，极其银澈啊，极其银。呃，极其精致，油色油色银色，为师所珍啊。呃，后面一个后交台下别立新窑啊，和旧窑大不一样啊，和旧窑大不一样。另外还有一些，比如说乌泥窑啊，乌泥窑是啥不知道，余杭窑应该是余窑窑。啊，就是南宋的这个越窑这一批的，还有续窑，这个也不是很清楚啊。呃，都这些窑都没法跟那个。官窑相比，所以说旧岳窑也不见了。所以在这个里边有两个，先是在修内司啊，先是在修内司，后是在交台下，两个官窑啊，然后跟它相类似的，比如说乌泥窑啊，应该是黑胎嘛，照理说，但是有人说是那个建窑，我觉得不会是建窑，因为它是青瓷嘛，建窑的话就乌窑了，是吧？它是乌泥窑，是黑胎的窑址。是不是跟与这个龙泉这批东西比较关系比较密切啊？这个我觉得是一个重要的线索。余窑、余杭窑就应该是余窑窑啊，这个我觉得问题不是很大。续窑呃不是很清楚啊，不是很清楚。呃，这个这几个窑子都应该是修烧造黑胎的吧？但是从考古工作上来说，交台下先做。啊，交台下从，呃，民国的时期就开始啊，现在日本人调查，然后我们中央研究院的调查，呃，后面就是持续的发掘啊，持续的发掘，然后又建立了博物馆，所以交台下的这个工作先做，呃，修内司这个老这个以老虎洞为代表吧，现在可能啊，当然老虎洞有比较多的争议，呃。这样以老虎洞为代表的这个作为修内司窑吧，呃，这样两个窑址，所以我下面对这两个窑做一个简单的介绍吧。因为是交台下先做的工作，所以我们先下看一下交台下官窑。呃，两个窑址的位置是这样的啊，这是钱塘江，这是西湖，这是凤凰山啊，这是凤凰山，在凤凰山的南路
啊，在凤凰山的南路是那个交台下官窑啊，交台在这里，交台在这里啊，交台在这里，然后这个在交台的边上，所以叫交台下官窑，这个很好认。啊，因为有交台这个位置在，所以交台下官窑相对来说比较容易确定。呃，修内寺官窑这个一直是找了很多年啊，找了很多年，然后后来九八年以后吧，就是大规模的发掘，然后在老古洞吧，主要是在外松岭进来啊，外松岭进来一个在皇城脚下的这样一个窑址。呃，交通是非常，应该说当时是不方便的啊。呃，恰恰这种不方便，包括这个，呃，包括交台下，实际上当时的交通也是不方便的，因为现在是这里呢，这里钻了一个隧道，打通了以后，在城里的这个，从城里到钱塘江边上，似乎是很方便了。但是在这条隧道这条路修建之前。呃，南宋官窑这两个窑址应该都是在山里，都是非常不方便的。呃，这恰恰这样的位置，恰恰也吻合，吻合南宋官窑的这样一些特点，呃，或者说吻合官窑的这样一些特点。啊，呃，它是因为烧造的是宫廷用瓷嘛，这样的一些东西，它现代表了身份、地位和身份。呃，这样的手工也不是一般老百姓平时能够轻易接触到的。这个从从早到晚，从史前的玉器到夏商时期、商周时期的青铜器的铸造，都是这样。凡是象征身份和地位的，它要它要有神秘感。它要有神秘感啊，所以这两个窑的这种位置，我觉得恰恰也反映了，呃，南宋官窑的这样一种早期的这种烧造、这种象征身份和地位的这种东西的一些特点。呃，前两年我们在这两年吧，呃，连着三年了，我们在宁夏地区发掘宁夏的那个贺兰山里那个窑，这个我们认为也是西夏的类似于官窑性质的，它的位置在贺兰山很深的地方。也是这个一般的人到不了的，所以这样的位置跟南宋官窑实际上相近，跟南宋官窑的这样这种对宫廷里烧造的这种，呃，窑厂的这个布局是非常接近的，交通不便利啊，交通不便利，老百姓一般到不了这种现场啊。在乌龟乌龟山。乌龟山脚下啊，钱塘江边上啊，离钱塘江边非常近，然后八卦田就是交台嘛啊，所以这个位置是比较明确的。呃，三二十年代，主要是最早是那个小山夫师夫，小山夫师夫来调查，然后后来我们中央研究院的周仁他们。周人他们当然是周人是做科技的啊，做科技的，然后到了交台下来调查，呃，他是曾经视觉过，所以你看他早年公布的那个材料，他叫交台下官窑的一个发掘报告啊，他不是调查的，他有曾经动过土啊，如果这个算的话，那是发掘瓷窑址是最早的啊。然后，另外一方也一个方面也反映了，你看我们的科技工作者很早就把这个科技科学技术的手段应用到这个古陶瓷的研究中来啊，呃，一直到现在，一直到现在，这个科技考古一直是古陶瓷研究的很重要的一个内容。呃，正式的发掘当然是十九年以后了啊，十九年以后了，浙江省文管会。啊，浙江省文管会办公室进行了发掘。一九五六年，清理了一条窑炉，出土了很多的瓷片堆积。啊，这是早，然后再往后就是临安城的发掘吧。这个社科院啊，浙江所啊，然后杭州所啊，这样一些呃共同组成的这个临安城考古队。当时不光是。不光是发掘乌龟山窑址，不光是发掘南宋官窑，实际上是对这个南宋的这个整个都城进行考古发掘。呃，我们知道历史时期的考古，这个都城考古是非常重要的啊。你看，这个从夏商开始，二里头啊、殷墟啊，这个到洛阳城啊、长安城啊，持续的在。做一些考古工作，呃，八四年的最早的意图也是这样啊，对南方地区，呃，都城不多，南方地区都城不多啊，呃，其中这个杭州是最重要的，一直到现在为止，杭州城的考古也是呃城市遗址考古的一个很重要的一个呃模式吧，很重要的一个类型或者说啊。
呃，特尤其是历史时期的这样一些城市遗址考古啊，南方地区呃有它的独特性。所以杭州的考古除了在，呃，除了出土了很多重要的遗迹和遗物以外，在研究的考古的这个模式和范式上，呃，杭州，杭州城市遗址，特别是临安城的考古，应该有它的地位的啊，有它的独特的地位的。那八四年的发掘，当然乌龟山这是临安城考古的一部分，发现了两座窑炉。啊，以及揭露了做法，这个基本上就是我们现在到老虎洞窑址看到的那个情况了啊。呃，八五年、八六年，然后八八年进行了又进行了发掘啊，发掘完以后修建了南宋官窑博物馆啊，对外开放。这是应该是在从全国的范围来看，都是比较早的呃遗址公园。啊，遗址博物馆在遗址博物馆的基础上建立了考古遗址公园，呃，真正的考古遗址公园的建设，那是要到两千年以后了啊。所以，杭州包括浙江的很多考古的理念、考古的做法啊，这个在全国也是领先的。呃，乌龟山窑址、江头下窑址啊，呃，遗迹非常丰富，主要的是两座窑炉。啊，一个树梢炉啊，两座龙窑炉，一个树梢炉，然后有比较完整的制瓷工艺作坊，啊，制瓷工艺流作坊包括拉坯的露露坑，釉料缸上釉的啊，成型的釉料缸是上釉的啊，包括堆釉料、堆瓷土的啊。然后包括这个不是炼泥瓷，楚泥瓷啊，早期都变都叫炼泥瓷和陈泥瓷的，实际上这个是楚泥瓷，我写错了啊，呃，楚泥瓷这个是我报告里弄出来的，所以不炼泥这里不会炼泥的，已经到了窑厂上了，炼泥应该在别的地方，在有水的地方炼啊，这样从成型到成型上釉到亮坯到整个过程。到烧造到废弃啊，呃，乌龟山窑址可以建立起整个完整的制瓷工艺流程的这样一个过程啊，这是发掘完以后的整个的呃遗迹的分布图啊，两个窑炉啊，两条窑炉，两条龙窑。啊，两条龙龙窑，这条保存的不是很好，然后后来的，呃，因为建设啊，这条是放弃了啊，这放弃了。现在展示的是这一条，啊，这一条窑炉，然后这个地方相对比较平的这个地方，这个地方是支持呃作坊。我们现在进去的那个呃遗址区的这个大厅这一块啊，支持工艺作坊就是在这一块区域啊，博物馆大概是在这一块区域吧啊。这是进去的现在的一个原貌啊，呃，龙窑现在展示的龙窑在这个地方啊，博物馆在这里，另外一条窑在这个角上啊。这是现在展示的这条窑，这个是非常典型的，呃，南方地区具有南方地区特色的长条形的斜坡状的龙窑啊，前面是火塘。前面是火塘，这里是火门啊。火塘比较小，到了宋唐宋时期的这个呃龙窑已经非常稳定了。这个龙窑最早开始夏商时期开始出现，非常短，然后到了整个商周时期都是十米以下啊。到了商呃汉六朝的时候，大概是十多米啊，都在二十米以下、十六米以下吧。最长的我们也就十六米左右吧。然后到了唐代的时候，唐宋都唐代的时候突然加长。啊，基本上稳定在五十米上下啊，四十多米到五十米之间，有一些到五十多米，所以这条窑应该是三十多米、四十米上下吧。这是非常南方地区非常成熟、稳定的窑窑炉呃遗迹。这个当然，这个窑炉是龙窑，这个越长，当然装烧量越高嘛，是吧？但是装烧量和质量越长了以后，它里面的。氛气氛啊，等等控制就会带来，呃，比较大的难度。所以在质量和采量之间应该是有一个平衡。呃，四五十米的龙窑应该是在质量和采量之间达到了一个比较好的平衡的啊。所以你看浙江的这个烧一批的这个青瓷的月窑也好，龙泉也好，都是四五十米的，这个也是将近四十米的龙窑啊。火塘很小，然后边上因为有头彩孔，所以这个火塘并不是主要的烧造的地方啊。整个窑炉都是在烧造，这是窑门，这是窑门啊。呃，保存的不是很好，有多个窑门。然后这是排烟室
啊，排烟室这也是江南地区这种楼窑典型的，下面有排烟孔，上面下了上来一道墙，我们再看一下后面啊，那上面这里上来是很多排烟，下面是排烟孔啊，上面一道墙，然后从这里这个排烟室里上来啊，上来，呃，这个结构，因为全国这个整个浙江保存的好的都不多，保存的比较好的一条就是分洞岩的。龙泉大窑分洞岩的那条保存的比较好，它大概是还有一米多吧，上来这个尾部，这里有一米多上来，这里一米多上来，呃，没有烟囱啊，没有烟囱，这个排烟室上来就是跟到拱顶差不多位置吧，它就结束了啊，没有烟囱的，所以这个龙窑有烟囱应该是很晚了，晚期民国以后的事情。你像宝溪那批东西，宝溪龙泉宝溪的那批带有烟囱的那批龙窑，都是清代以后的。窑炉结构了啊，早期的没有，因为四四十多米的这样长度，它的坡度已经足够形成这个抽力了啊。呃，比较特殊的，这个都是南方地区常见，这种窑炉是南方地区非常常见啊。比较特殊的是这个窑炉，这个是我只找到一张线图，报告上啊，照片也没有啊，这个应该是个。结构并不是完全是这样，应该是啊，呃，现在反正也搞不灵气了。但是那个老虎洞有啊，后面我们有老虎洞的照片，那个窑炉，呃，这是一个馒头窑，馒头窑，浙江从从开始烧瓷器，浙江应该是最早开始烧瓷器的地区之一吧，我们说最重要的啊，呃，最早的之一，从下山开始烧瓷器，但是一从瓷器的诞生开始。它就是使用龙窑烧造，所以浙江从早到晚都使用龙窑。在南宋的时候出现这样几个窑炉，出现这样几个窑炉是个馒头窑，这是北方特色的，这个北方特色的。然后从窑壁的这个烧尖程度来看，它的温度并不是很高啊，并不是很高，所以应该是推测是素烧的。这是素烧炉啊，素烧炉龙泉也有。啊，龙泉也有素烧炉，老虎洞也有，然后这个官窑，呃，为什么要素烧炉？这个是跟呃博泰后釉瓷器的出现有关系啊，跟后釉瓷器的出现有关系，因为呃早期的像月窑啊这种胎相对都比较厚，又比较薄，所以这个胎能够支撑。呃，博泰后釉的瓷器出来以后，它这个胎很薄，甚至是釉的厚度超过了胎。所以在不素烧的情况下，这个胎相对来说强度比较低，强度比较低，所以这个上了釉以后，它的容易这个开裂啊、碎掉啊啊，所以它的这个烧灼率就会比较低。呃，烧素烧以后可以增加它的强度，强度牢，等于说增加它的牢固度，这样在上后釉以后，呃，就是可以提高它的烧灼率、成品率。啊，这是一个素烧炉，这是一个受明确就是受北方技术影响的。呃，南宋官窑的东西，出土的东西并不是很多啊，并不是很多，片子相对来说都比较小。然后这批东西分了三个地方，一个是官窑，官窑博物馆有一点，然后。那个，因为社科院考古所当年主持的嘛，社科院考古所有一些，然后我们所里浙江省文物考古研究所有一点，但都很碎。当年我在所里的时候，在看这批老古洞的东西，都是非常碎，几乎有天有地的东西都非常少啊。这是我报告上来的，呃，主要碗比较多啊，碗比较多这样，呃，这个是连半碗。我们先不看时代啊，先看一下它的面貌。啊，先看一下它的面貌，这是各种各样的碗，圈柱碗啊，然后这是杭州出土的，这个应该是南宋官窑的这批连拌碗，这个些的连拌的做法啊，这种连拌的做法都非常特殊，连拌应该是月窑、龙泉窑，包括定窑，包括耀州窑等等这样一些窑厂，呃，非常常见的一个纹饰，但是像类似于这样的做法。啊，这样这个这个一个是骨突，然后这样这个里面又修了的，这个边上鼓出来的，中间又凸出来的这种做法，应该说是南宋官窑一个比较独特的一个技术，所以它的做法特别的精致啊。这一类东西时代都会比较晚，粉清后釉的这样一些东西啊，呃，类似于这样的，这个还不太一样。
啊，跟这个不太一样。这样一批碗，磁口的碗啊，牌各种的各样的盘子啊，各种各样的盘子。这个牌子有早晚啊，有早晚圈组啊，各种各样的盘子。这个折复牌，这是这一副类会早一点，这早一点，因为。呃，南宋官窑也好，越窑南宋的越窑也好，实际上这样的技术都来自于鲁窑，所以总体上南宋官窑的一个发展的趋势啊，总体上早期的跟鲁窑有更多的相似之处，器型上跟鲁窑有更多的装相似之处，呃，后期的，特别是到南宋后期的。呃，它有更多的自身的一些器型和特色啊，比如说这种折复牌，这样的折复牌实际上就是受鲁窑影响的，呃，越窑也有啊，这个时代相对来说都会比较早，然后这一些相对会晚一点啊，会晚一点。那这样这修起来的，哎呀，那个南宋官窑的东西真是非常难看，这修的修的也很难看啊。这个修的多角牌，这是这个这件牌了。哎，这里有一个有一个的嘛啊，这样一件牌啊，这个修的，呃，比较难看，这个有点生烧的味道啊。呃，这种这种有点像，这种也是要牌嘛，暂时叫做牌嘛。这种三足的这个牌啊，那这样的一些牌啊，这个修的这个非常难看啊，嗯，这样的盘子。啊，难受，牌呀、啊、碟啊这样的，吃碟子吧，小的碟子，啊，这样的鸟石怪、盒子啊，这些盒子、鸟石怪、鸟石碟，啊，这些玺啊，南宋官窑的玺，这样的玺啊，这些都是南宋晚期的，啊，南宋晚期的这样一些东西，然后还有各种把杯啊，各种把杯、各种杯子的，啊。各种的其他的，所以修起来，你看整个报告上它能修起来完整复原的东西，能画图的东西都很少。这个应该是个炉，啊，这个是个炉，鲁窑的那个炉吧，啊，这个上面应该是带个盖的，啊，这个连麦纹的，所以这种这种都受鲁窑的影响啊，立式炉，啊，立式炉，顶式炉，啊，顶式炉，呃，这个是连式炉，鬼式炉。这个几件东西，这个几件东西有照片，我们看一下。鬼式炉，这件也是修的，啊，这件也是修的，所以这个这个像这种黄色的，应该是颜色比较好的，啊，这个是它原来的，然后发了变色的，这个是修上去的一个颜色啊，所以这个这个实际上对于真正对于研究来说，这样的修法并不是特别的好啊，并不是特别的好，对于展示是效果比较好的啊，这样的鬼。啊，这样的鬼，这个呃、啊，两个耳朵，我觉得可能修的都是有点问题，不够大气。这样的鬼啊，你看龙泉窑的那两个鬼，呃，金鱼村出的那个鬼，那就是这个真的是很霸气的啊。这个可能修的是有点问题的这件鬼啊。然后有一些炉，这个是连式炉啊，这些跟鲁窑比较接近啊，鲁窑里比较接近。呃，有些菇，你看它画头都画不完整啊，一些菇，啊，这是陈氏遗址里出的菇啊，都是粉青后釉，时代相对来说都会比较晚，这批粉青后釉，所以南宋官窑的分期是个大问题啊，分期是个大问题，呃，这个是那个这个瓶子啊，都是粉青后釉的这样一批东西，这个也有修起来的啊，粉青后釉的一批东西。这个瓶子，这个有点像龙泉的白菜瓶啊。那这个是修好的，这个是我拍的，照片拍的不太好，这件稍微好一点。然后这个发发绿的，这个都是修起来的啊，修起来的，展示效果好。比较重要的是这个铺手，这个铺手跟四龙口、跟龙泉啊、跟这个跟那个月窑啊，这个铺手是非常相似。接近这个铺手非常难看，这个整个南宋时期的这个铺手了，都非常瘦，非常瘦，非常苍劲，非常难看啊！这个铺手，啊，然后有一些盖，啊，这样的盖，这样的盖，这个这个是生烧的，这一类应该不是素烧的，如果重新烧过，应该是会有釉出来啊。这种开了开了裂开的这种，应该都是这个都是釉啊，都是釉。啊、呃，南宋官窑比较重要的，比较有重要的，除了这个瓷器以外，还有一批这种
，这个陶器啊，有这样一批陶器，这批陶器这个杭州城里还出了不少啊，出了不少，在南宋的时候。当然是等级不一样啊！南宋的时候，整个杭州城出土的临安城遗址里的这个陶器还是不少，包括，呃，前几年我们跟杭州所一起整理的密度桥遗址，呃，出的陶器不少。然后，呃，包括湖州的前两年发掘的这个密度桥遗址出的陶器都不少，但是这个等级可能都达不到这个啊。呃，内陆更多的可能是普通老百姓的这样一批东西，因为。呃，那进入南宋以后，他上上制制谱嘛，所以陶器在宫廷里是这个类似于这样机器啊，这样一批东西，呃，陶器是有一批的，有一批陶器的啊，在宋宫廷里这种分上的引领下，民间可能也有一批东西在使用，啊，也有一批东西在使用，呃，这个去年吧，前年吧，苏州呃，元和堂。挖了一批一批窑址啊，那个地方到后来明清时期是烧青砖的，然后在宋代的这个有一批呃陶器，有一批陶器呃，一般上是质量呃很一般，呃很多大多数质质量很一般，比如烧那种灯啊，烧铺满啊，呃这样一些东西，然后少量的东西质量比较好，有一些炉啊。呃，排印云雷纹啊，这样一些，但是没有见到这种，呃，像我们这里这个页面上这个右边这一件啊，类似于这样的东西，在元和堂没有见到。呃，当然元和堂这个窑址很重要啊，元和堂这个窑址很重要，呃，至少提供了呃一个烧造陶器的这个窑址群的很重要的线索。还有一个就是，按照文献记载有平江窑的啊，平江窑的。呃，是不是也给宫廷里烧造一批呃高质量的陶器？呃，这个可能需要，还需要这个后续的更多的考古工作吧？啊，呃，这个是个盖子，就是这个啊，这样的盖子，这个八卦纹的啊，这个修好的，可能跟跟那个跟道教啊等等的这个南宋，包括从徽宗以来吧，徽宗以来，包括到这个整个南宋的这个崇尚道教啊，这是有关系的。这个是个熏。呃，后来熏炉的盖子啦，材材啦，应该是类似于后来元代以后的这种酸泥出香啦，这个是出香，应该是啊，这个盖子下面残掉了，然后这个留了一小部分，所以整体上来说，这个南宋官窑，我们现在可看到的，包括南宋官窑博物馆，包括我知道的我们所里的这个，实际上。可看的这个完整的、可有天有地的或者可复原的瓷片并不是很多啊，并不是很多。当然，在从装饰上来说，这个呃，南宋官窑以造型和釉色取胜，不是以装饰擅长啊，不是有擅装饰擅长，这是从唐代的密室瓷以来就奠定的一个审美基础啊。密室瓷，呃呃，密。南宋官窑也好，包括龙泉窑也好，实际上它就是密色瓷这个体系的，这个是体系的。我们如果放大了，就密色瓷在技术上是个巨大的进步，是个巨大的进步。然后从釉色上来说，它以天青色，接近于天青色的这样釉色为美，啊，呃，这样的技术后来传到了汝窑，当然汝窑相对时代比较晚一点，到北宋晚期了啊，呃，汝窑。啊、呃，在这个之间，在这个之间，应该可能要做要起了一个比较重要的过这个中间的环节，一个承上启下的作用啊。呃，特别是五代的这个要做要，实际上，呃，质量非常好，地位非常高，包括带官职馆的那一批啊，呃，有点鲁族化，天青色的，这个应该是受密室瓷的影响。然后这个汝窑往下传，呃，要最要往下传，传到了南宋官窑，呃，汝窑，汝窑北伴随着北宋的灭亡，这个这样的这个以天青色为主，主色调的这样一个审美，特别是汝窑的这个汝卓釉的这样一些，呃，稳定下来的这样一种这个技术上的这种创新。啊，呃，传回到了我们粤窑，传回到了龙泉窑，传回到南宋官窑。啊，实际上这是一个体系的，就是宫廷用瓷的这样一个体系，来源于来源于密色瓷，然后汝窑给它
技术做了革新，然后回来在在南宋官窑和龙泉窑把鲁窑的技术，龙泉窑把它做大，南宋官窑把它做强啊，是这样一个轮回。这是宫廷用瓷的这样一个，所以整体上它的装饰就非常少。明式瓷也几乎没有装饰，鲁窑也没有装饰。五代前后，五代到北宋前早期的玉这个耀州窑也没有装饰，是吧？这个回来以后，我们龙泉窑也没装饰，这个南宋的月窑也，鲁州窑的月窑也没装饰，所以南宋官窑也是，也几乎就没有装饰啊。但少量的这种龙纹，就非常少啊，非常少的龙纹啊。窑具，窑具，我们知道浙江体系这个峡坡，浙江体系这个最重要的是这个 M 型峡坡，这个不太看得清啊，往下凹的。这是浙江体系最重要的核心啊，呃，除了这个 M 型峡坡以外，当然还有这种筒形的啊，这种波形的这样一些峡坡，呃，这个是最具有浙江特色的，最具有浙江特色的，呃，这一些也是具有浙江特色的东西啊，呃，北方地区的跟浙江这个 M 型峡坡相对的，就是包括定窑啊、行窑啊，包括后来的胡天窑这个以漏斗形峡坡为特色的，就白瓷系列的。以漏斗形峡坡为特色的这样另外一个体系啊，构成了浙江和浙江以外的两个两个不同的体系。所以从窑具上来看，从窑具峡坡上来看，这个就是浙江体系的浙江体系的东西。它至于它来自于越窑还是来自于龙泉窑，我觉得这个还是值得探讨的啊。因为到了南宋的低岭头类型，到了低岭头类型已经不再使用这个 M 型峡坡了啊，不再使用 M 型峡。然后是电锯啊，电锯，因为器物和峡坡之间要电嘛，电的月窑是电圈啊，我们的都是使用电圈，呃，到龙泉窑当然晚了啊，呃，早期的龙泉窑也是电圈，这是月窑体系最有特色的一个装烧工艺，呃，这样的电饼和支钉，这样的电窑装烧工艺来自于北方啊，来自于鲁窑啊，支钉装烧的。啊，这个有多种的形态啊，有多种形态，这种光是这样的啊，然后中间这个起到支撑作用，应该这件东西比较大，它怕中间塌下来，所以中间也垫了一个啊，因为器物烧高温了以后它会软，它会软，软了以后就要塌下来啊，塌下来万一它多了以后，它就会粘连这里，粘到这里，它就会烧坏掉啊，所以这个你看中间是多个多个顶的，所以这样的窑具。这样的窑具，你再回头看那些这个器物上的装烧痕迹，对于确定它的这个官窑的这个窑址的性质就非常重要啊。这是支钉啊，呃，普遍的这个浙江的瓷土普遍的不是很好，所以浙江从早到晚，你看从一路清到底啊，从夏商时期的原始青瓷，一直到元明清的这个。原名的这个龙泉窑的青瓷啊，一路清到底，其他的像青白瓷也烧，青花也烧，但是乏善可陈啊，乏善可陈，都是相对比较差。这跟它的瓷土有关系，一个是含铁量比较高，还有一个就是它这个相对来说不耐高温啊，不耐高温。呃，到了南方以后，到了南方以后，这个支钉，鲁窑的支钉可以做的很细，到了南方以后。他这个瓷土做不了细的支钉，做不了芝麻钉，所以你去看月窑的那批支钉，月窑的那个上下来以后，他是很想学鲁窑的，很想学鲁窑的。包括我们在张家地发掘的大量的支钉，那个支钉就是像跟那个我们《三国西晋》的呃早期月窑的那批间隔锯一样，它是锯齿状的，非常的粗，不是他不想做，不是他是不想做成这个细钉状的。而是吃土不不允许，然后到了南宋官窑以后，他摸索到了，就类似于这种拆了紫金土以后，烧黑胎嘛，官窑都是烧黑胎的嘛，所以黑胎的这个紫金土，这个含铝量比较高，所以可以耐高温，强度也比较高，所以这样的一批这样的一批窑具，通常是这个饼是普通的吃土，然后这个钉是不一样。钉是拆了紫金土的这样啊，经常是这样。你看这个不一样啊，这个钉欠了几个钉啊，这是他没有办法呃为之的啊。这些那还有这样的钉啊，这样的这个窑具啊
，这个这个就更粗了，这种啊。还有一批就是这批是织钉烧的，还有一批就是它有两，主要是两种烧法吧，啊，呃，当然电圈也有啊，主要是两种烧法，一个是织钉，还有一个是这个竹端挂釉的。竹端挂釉的电笔，瓷质电笔电烧的，类似于这样的啊。著名的这个大宋国物那件东西啊，著名的大宋国物那件东西就是这个一个电笔，紫金土的啊，一个电笔。最主要的几种窑具啊，然后这个是它的装烧工艺啊，装烧工艺这个这个一匣一器啊，一匣一器，然后呃器物和匣布之间呃放在放一个电笔或放一个纸钉。然后这个这个跟一般的窑炉这个窑厂不一样，一般的窑厂这个东西倒过来装，啊，倒过来装，呃，浙江的都是装在上面，这个跟那个后来这个 M 型匣钵一样啊，它往下凹就放在下面，然后套上去，所以所以你这个匣钵它是实际上，呃，不像那个像一个筐一样能拿出来的啊，它不行。这个东西啊，拿出来可能很多出窑的时候就搬了器物啊，匣钵直接放在边上啊。然后这个南宋官窑的分期确实是个大问题，确实是个大问题啊。嗯、呃，在南宋官窑这个报告上，大致分了两期啊，分了两期。第一期是薄胎薄釉的。啊，相对来说，这批东西薄，它釉比较薄啊，玻璃质感比较强，釉的这个透明度比较高，然后这个预制感不强。从装烧工艺上来说，它主要是织钉啊，主要是织钉，类似于这样的啊。这个是当时是放成当成是早期的薄釉类型的啊，薄釉类型的。然后这是它的织钉啊，它的织钉。这个是放大了，织钉放大了以后的这样一个痕迹啊，然后这是它的里面啊，它的里面相对来说这个釉都比较薄啊，呃，胎的颜色也比较浅灰，那这是它的早期的，这个是氧化掉以后这个黄釉的黄釉的啊，然后这是它的胎，你看这个胎不够颜色不够深，是吧？颜色不够深，然后发点白，发点白，然后釉层很薄。啊，釉层很薄，都是很薄的。这是焦台下的啊，焦台下官窑出土的，这个是釉层都是很薄的。然后这是晚期，晚期就是后釉，粉青后釉，多次上釉的，预制感很强啊，预制感很强。这一批，呃，这个是晚期的，然后这个是早期和晚期的一个对比。你看这个釉很薄啊，织钉烧，这个釉很厚，那个做。竹端刮釉啊，这个没有，这个竹端刮釉啊，竹端刮釉电烧啊，竹端刮釉电烧，然后这个这就是那个晚期的南宋晚期的这个粉青后釉的啊，粉青后釉的，它也比较深了颜色啊，它颜色比较深，然后竹端刮釉啊，竹端刮釉用呃瓷质电笔电烧啊，还有紫金土的这个瓷质瓷质电笔电烧。然后还有一个可能大家原来都是不是很关注的，就是后面我讲那个老虎洞的时候还会讲到，就这批材料，就这批材料了，就是它的那个釉，除了釉薄以外，呃，釉的颗粒，这个概念大家可能都不太都不是特别熟悉啊，因为一般上我们讲胎的粗，胎的颗粒粗，胎的颗粒很细，很致密啊。实际上釉也有颗粒，特别在龙泉窑非常清楚啊，龙泉窑非常清楚的这个这个釉的颗粒，早期的釉的颗粒比较粗啊，结晶比较大，所以它显得这个玻璃质感会强，玉质感会弱。呃，到了后期，这批釉的颗粒会变细，釉的颗粒会变细，所以这个整体的，再加上釉层加厚以后，整体上会比较温润啊，温润像釉一样。你看这两件东西是吧？这两件东西，这个就釉层就很厚了。啊，釉层很厚，预制感强，颗粒很细，多次施釉啊，包括这样的东西啊，釉的颗粒非常细啊，这样的东西，这件东西啊，应该是南宋晚期的这个达到了这个鼎盛时期的这样一种
呃状态啊，那是我早晚期的。然后是因为呃有学者提出来，就是杭州杭州除了这个老虎洞和交台下以外，还有另外的一个。可能还有另外的窑址，呃，主要是因为这个叫那个卷烟厂，卷烟厂出土的一批东西质量非常高，类似于这样的东西质量非常高，呃，有学者认为这批东西在教台下也没见到，在老虎洞也没见到啊，呃，特别的精致，呃，我是觉得卷烟厂这个地方，呃，很难说，很难说啊。呃，这样的东西实际上是，如果从精致程度上来说，我觉得晚期的这个，呃，老虎洞也好，这个交台下也好，都可以达到，呃，都可以达到。只不过老虎洞这个或者交台下这种早早晚晚混在一起，混在一起，总体上觉得它相对来说面貌比较一般，呃，忽略了这样一批高质量的东西啊。呃，如果你分出来以后，你那做个分期以后，这批东西。呃，南宋晚期的东西就质量非常高了。当然，卷烟厂出的这批东西质量非常好啊，类似于这样啊，这是它的另外一个角度。然后我们来看这样的东西啊，呃，这是南宋晚期的这个鼎石炉吧？呃，颗粒是非常细啊，颗粒非常细的。那这个，这个是个菇啊，这个是个菇，颗粒也是非常细啊，呃，质量非常好。这个是故宫藏的，我们看一下稍微啊，故宫藏的这样的东西应该是交台下的窑子来的东西啊。然后这是生烧的，这是不是素烧？这是生烧的啊。呃，窑子里实际上很多这个这样的东西，呃，如果回窑重新烧了以后，可以烧出釉来啊，可以烧出釉来，这个比例应该还是不少啊，比例也不少。然后从生烧这种完全生烧的。又没烧出来了，然后到欠烧又没有完全烧好的，然后到正烧啊，这样几种状态都存在。呃，这是交台下的啊，没有更多的新材料啊，没有更多的新材料。修内斯，修内斯的话，这个现在能我们这个能对应的，呃，主要是老虎洞。老虎洞呢有一个比较大的问题，有比较大的问题，你看它现在公布的材料。包括他那个图录，包括他简报公布的材料，实际上都是一批粉青后釉比较好的一批东西啊。如果按照按照那个文献的记载啊，按照文献的记载，先修内丝，后与交台下别立新窑。那修内丝应该是相对来说时代比较早的，时代比较早的。嗯，交台下官窑有可以分成至少分成两期吧。至少分成两期吧，呃，早期的话是薄胎薄釉的这样一批东西，或者相对来说厚胎薄釉的，然后玻璃质感比较差强，呃，这个玉质感几乎就比较差的这样一批东西，呃，胎也颜色相对比较浅，这个呢，在网上追可以跟越的一些东西是接上的啊，大致上的胎特质，呃，大家觉得哎呀，这个比较早，呃。老虎洞当时当年公布的这样一些材料，都是这批非常好的，所以导致了很多很多人就怀疑啊，呃，老虎洞不是修内丝官窑啊，不是修内古丝官窑，应该是呃，相当于这个交台下的这个晚期的，实际上不是的啊，实际上不是的，这两年应该是、呃、这个杭州所在。整理这批编报告吧，啊，报告应该很快就可以面试了吧？呃，在编报告的过程当中，应该有一些新的收获啊，呃，也确认了一批早期的东西，呃，交台呃这个老古洞窑址不像原来所说的那样，呃，只是有不太厚釉的，也有一批薄釉的东西，并且数量还不是很少啊。呃，位于这个凤凰山和九华山之间的啊，一个叫老虎洞的地方啊，在离皇城非常近啊，非常近，但是交通是不方便的啊。这个一个在比较深的山里啊，发掘了几次，九八年是最大的一次啊，后来九九年这个持续在挖了一次啊，呃，遗迹也非常丰富啊，遗迹也非常丰富，包括了呃窑屋。包括了这个树烧炉、龙窑炉、树烧炉、作坊等等，特别重要的是发现了一些瓷片坑啊
这个是刚才是交战下在这里，凤凰山在这里，回到这张图上啊，是老普通在这里，外松岭路啊，外松岭路应该是从从这里进来，哎，从这里进来，应该从这里进来上去的啊，这个是那个，这个是凤凰山脚路啊，这是不是埋头山？那个叫什么路？这个埋头山脚啊，凤凰山脚路啊，或者还是这个是埋头山嘛啊，这个这一带就是大内了，这一带就是大内了啊，嗯这是当年发掘的一个场景啊，发掘的一个场景，呃，就在一个平地里，一个山坳的平地里啊，平地里，呃，出土的东西，那、啊、早期的，早期的有北宋的一些东西，哎，我在那个黄子不在这个窑子上，我当年还在这个长城墙上还捡到了这个北宋早期的越窑的东西啊，那个应该不是他自己烧的，应该是早期有遗址吧，有遗址吧，很小的片子，质量非常好。呃，越窑的细线画花的这样一些东西啊，所以它的早期应该是有遗址啊。呃，作为窑址，主要是南宋和元代两个时期啊，元代、南宋和元代两个时期啊，其中南宋的质量是最高的啊，元代实际上整体上已经开始衰落了啊。呃，坐房、窑炉啊，龙窑我不多说了啊，龙窑，呃，这个龙窑不完整啊，这个龙窑不完整。嗯，但是估计长度也差不多了，估计长度差不多了，也就是这样，这个十多米，十多米。那你看这个这个窑炉，老古洞的这个这个这条龙窑啊，呃，上来上来以后到这里，这个山体了，它已经没法往后延了，所以这条窑炉，这条窑炉也就是十米不到二十米。我为什么要讲这个东西？我为什么是讲这个东西？因为后来我们在那个在越窑地区，在南宋的呃那个窑址，在张家地，越窑这个张家地的窑址，我们清理了一条窑炉啊，清理了一条窑炉，大概也就二十米不到，二十米上下吧，这样一条窑炉。所以如果把这个跟张家地的这个一一对比，那就是。那就是这个可以串上了，是吧？呃，南宋的这个越窑最早的类型是四龙口的，啊，四龙口这个釉都是比较薄，卤浊釉出现，但是又比较薄，大量的还是那种，呃，那种传统的越窑的东西，传统的越窑的东西，呃，所以它这个窑炉比较长啊，窑炉比较长，还是更多的有这个越窑的一些这样特色，呃，到了张家地以后，以烧。卤浊釉，我具体我没统计过，但是卤浊釉的比例已经非常高，然后釉层也比较厚了，釉层比较厚了，转向了这样一种烧造，可能以卤浊釉为核心的这样一个时期了，一个时期，所以可能是在这样的窑炉上，因为技术南南下的技术的关系，呃，不是很成熟，是不是更短的这样一些窑炉，呃，更能够控制。所以它降为呃二十米左右啊，再往后就是低领头窑子了，低领头类型了，就是釉层只有更厚了啊，釉层够厚，这个卤浊釉的比例就更高了啊。所以这样的这个这条窑炉了，这样的一条窑炉，二十米不到，我觉得跟还是南方的，然后南方进行经过了改进。啊，南方经过了改进，跟越窑的这种短的龙窑是，呃，特征是相似的啊，相似的。啊，火塘啊，火塘这个我都不介绍了啊，火塘窑室、盘岩室，盘岩室保存不好啊，这个火塘窑室，这个后面的盘岩室保存的不好，然后这个应该是开窑门的啊，边上应该开窑门，开窑门啊，呃，这个是他的这个。清理了一部分时候的这个照片啊，这个摇椅啊，这个火塘，呃，跟交台下比，前面我们讲了交台下的这条窑啊，交台下的这个结构相似，但是交台下长啊，交台下长啊，它这个短啊啊，所以这个很多过程它可能技术的在一个探索的过程当中啊，然后老虎洞同样发现了馒头窑。啊，同样发现了馒头窑，我们来看一下啊，它有火塘、窑室、盘岩室啊，下面是盘岩孔
盘岩孔以后出来，在这个在这里聚汇聚，然后在这里这个盘岩石上来啊，呃，一个一个短的摇橹，非常小啊，非常小，所以呃，这个边上这个这个摇臂上这个砖上的烧结烧结度也不严重，所以更多的推测这是一个树梢橹啊，这是一个树梢橹。呃，这是结构应该是相似吧？啊，跟交谈下应该结构相似吧？啊，然后也有一些做仿，并且这个做仿的这个，那、啊、这个是做仿，这些做法非常规则。我们在发掘那个月窑的时候，月窑的时候，包括那个荷花星唐代的，包括后世奥晚唐五代的这个，一直到北宋的，烧造这个宫廷用瓷的、密色瓷的这样最最高等级的这个，呃，这样这个窑厂，好像边上我们也发现了一些建筑啊，应该后边呃建筑的边上也有釉料缸啊，这样一些遗迹，应该也是做法，但是那个做法相对来说就是，相对来说比较简单一点。啊，比较简单一点，里面是用石头砌的，用石头砌的，地面也是不太平。呃，老虎洞这个完全不一样，你看这个非常规则、非常规则的这样一些建筑啊，一些地面建筑。然后更重要的是用地这个香膏砖，南宋具有代表性的这个典型特征的香膏砖来铺地。呃，在南宋宫廷里的这样一些重要的建筑，都是用这个香膏砖铺地的啊，香膏砖铺地的，所以说明这个窑厂什么，这个窑厂的等级是非常高的，不是一般的窑厂可以比的啊。呃，像类似的，像类似的，比如说我们发掘了这个龙泉地区的一些窑厂，比如说那个明代的分洞岩窑址啊，它虽然不是用砖。它是用鹅卵石的，砌的非常的规矩，砌的非常规矩，也是砌出形来的啊。呃，明代当然是给宫廷里烧造的，是吧？它的等级非常高，宫廷分内岩窑子，所以这个的这个的这个规矩程度啊，呃，远远要我觉得还要超过分洞岩，所以它的等级等级可能是跟比分洞岩还要高。分洞岩只是烧官砌。啊，这是烧官器，还算不上官窑，呃，这个应该就是官窑的这种、这种、这种气度啊，官窑的这种气度。然后其中有一间这个 F 9特别重要啊，你看九六间啊，这个是一个盆式的建筑，然后里面有什么？有储料池啊，有储料池，有露露坑，有亮坯的地方等等等等啊，整个制瓷工艺流程都在这个房子里完成。啊，都在这个房子里完成啊 ，F 9的这样一些做法啊 ，F 9的做法相当的规则啊，相当的规则这样一个建筑，所以这个从这些附属建筑也可以呃看出它的等级地位啊，然后遗迹呃这个做法的遗迹有储泥池，有釉料缸啊，这是釉料缸，有露露坑啊，有这样一些露露坑拉皮的。啊，这个露露坑也做的非常考究，这露露坑啦，你看这个砖砖砌的啊，也是做的非常考究的。然后瓷器，出土瓷瓷器啊，呃，最大的一个特色，它是出土在瓷片坑中，啊，有二十多个瓷片坑嘛，这样的埋藏方式，在我们的这个发掘的这个。这个之前的这些窑子里都没有发现啊，呃，包括我们的密色瓷啊，包括龙泉的这样一些呃都没有发现。后来龙泉小梅的那个，后来小梅哦烧黑炭青瓷的那个窑啊，小梅呢实际上主要是呃出在两个坑里，哎，这个有点像啊，跟小梅的那个有点像，因为小梅是到目前为止龙泉地区唯一纯烧黑炭的窑子。纯烧的黑胎的窑子，并且它没有碗盘类的东西，都是非常高档的一批，呃，包括钴啊，包括各种瓶啊、各种炉啊、各种盏呀、啊、盏托啊这样一些东西，而不是日常用的这个碗盘类的这样一些东西啊。呃，小梅窑的性质非常特殊，非常特殊，绝对不是一个普通的窑厂
啊，绝对不是一个普通的窑厂，所以它的埋藏方式，呃，跟这个还真是有点像啊，呃，其他的我们现在没有确定啊，呃，南宋，其中南宋是最重要的啊，南宋是最重要的，呃，分成了几期吧，分成了几期吧，那这是瓷片坑啊，这样的埋藏方式，集中掩埋。啊，集中掩埋的这样一种埋藏方式，应该说是官窑里面的很重要的一个埋藏方式吧。啊，这么多瓷片坑啊，这么多瓷片坑，然后是，然后是这样一批东西，这样一批东西，呃，这批东西跟跟跟原来我们认为的老虎洞完全不一样，这批东西就可以找到南宋早期去。可以南宋找到南宋早期去，这批跟前面我们讲的交台下的那批东西就非常接近了，啊，非常接近。呃，胎相对比较厚，然后这个又薄，玻璃质感强，玉质感弱啊，弱玉质感弱，玉釉料的颗粒很粗，啊，釉料的颗粒很粗，颜色也不好，颜色普遍就比较灰暗。啊，因为我们知道，我们知道这个越窑的东西，呃，不是那个后来南宋官窑也好，龙泉窑也好，靠多层施釉，多层施釉，然后卤浊化，一个是可以掩盖掉这个胎的黑色啊，胎的黑色，然后可以更显得沉稳，还有一个就是又厚了以后，它的玉质感就出来了，所以早期。这样的这东西，它这个釉层薄，然后这个黑胎显出来一点也不好看，是不是？一点也不好看，然后玉质感又没有几乎，是吧？所以这个明显可以看出它一些处于早期的这样摸索状态中的一种呃特色啊，然后跟那个跟那个跟那个焦台下的非常接近，这批材料跟焦台下非常接近。啊，你看里面，里面积了釉，留釉，经常是留釉，然后里面积了釉啊，像这样的东西，你看，对吧？这样的东西，这个应该说是，呃，跟交谈下是非常接近的，质量是非常差的啊，质量是非常大差的。然后这种器型是遮覆盘，早期的就是这种碗盘类的东西，啊，相对来说理气透瓶类的东西比较少。早期的瓶类的东西比较少，所以它就是延续着这个鲁窑下来的这样这种这种这样一个特征。这个遮覆盘，典型的这个鲁窑的遮覆盘啊，到越窑还在烧造啊，这个大平底啊，阻断刮釉电烧，这个稍微好一点，但是实际上也是薄啊，这个釉层还是薄啊，这个都是薄的，这个都是薄釉啊。颜色比较深，釉但是釉层是很薄的啊。这个织钉烧的，这个织钉也很大，对吧？这都是早期的一些特征啊。这样的碗啊，早期的特征啊，这样又很薄啊，又很薄。这个啊，颜色也不好啊，颜色也不好。这是早期的釉层很薄，看到吧？釉层很薄的啊。这个也是，这个是电电饼烧的，电饼烧的，然后这样的东西啊，这样的东西，那这样的东西啊，这样的东西，然后在南宋中期前后，这个釉层开始加厚，颗粒变细，玉质感增强，比如说这样的东西，比如说这样的东西，明显釉层已经加厚，多次施釉。啊，多次施釉，但是这个玉的莹润度不够，这釉的莹润度、玉质感还是不够，颗粒粗啊。仔细看这个釉的颗粒，啊，仔细看这种地方釉的颗粒，啊，釉的颗粒是比较粗的，啊，相对来说还是比较干涩的，啊，我们来看这种东西，这样的东西，这样的东西。釉层是很厚了，但是玉质感不行啊，啊，流釉很严重，流釉很严重啊，这样的东西，这也是颗粒很粗。我们仔细看这个颗粒，仔细看这个颗粒，啊，看颗粒。中期你看这种这种开始多起来，这种开始多起来了
啊，礼器类的东西开始多起来了啊，桌端挂釉。你看里面它也是，外面是这样，里面也是。它照理说一般里面会做的薄一点啊，说明外面的釉还是不够好啊。这件稍好一点啊，这个，这件这个大的鹅颈瓶啊，颗粒粗啊，这批东西颗粒粗、啊，底下的釉，底下的釉薄啊，上面又又厚，多次施釉这种。啊，这个窄托，还有一件晚期的窄托，那件要好很多啊。这个早期的窄托，那、啊、这个有，看这个颗粒，我们看这个颗粒啊，看这个颗粒，玉石改都不行啊,啊。这样的盆，这样的刮釉的方式啊，这样又是很厚了啊，又是很厚了，是很厚，这样啊，这样。这样，这样，啊，器型开始发生变化啊，跟早期的开始这种品类的东西开始增加啊，然后晚期，晚期的这个达到了巅峰状态，就是呃，釉层很厚，粉青厚釉，薄胎厚釉，玉质感很很强啊，呃，器系器类发生了比较大的变化。啊，比如说这种套盒啊，呃，这个夹层买啊，纸锥瓶呀，这种东西都开始出现啊。早期很少，早期很少啊。我们来看，这种，这个还不典型啊，这个不典型。这这种，整体上的釉的预制感开始增强啊。这件也没烧好啊，这种釉的预制感开始增强。最典型的、最好的那几件。啊，这种纸锥瓶，各种各样的纸尖瓶啊，纸锥瓶这些，然后这样，这件又是非常好，这下面保存的不好啊。然后这种这种这种这种重饰瓶，跟龙泉一样，是吧？这个夹层碗啊，这样的东西，这样的东西，这个釉已经非常细了啊。这两件我拍的不好，我拍的不好啊，呃。这个也好，这个也好，这个釉颗粒都非常细，玉呃釉面的这个莹润度非常好啊，呃玉质感非常强啊，粉粉青厚釉啊，粉青厚釉这样的东西，到南宋官窑达到了一个巅峰，然后比较代表性，那这个这个这一件东西就完全不一样了，是吧？跟前面的那件那个那个那个展托。就完全不一样了，这个达到了一个巅峰的状态啊，达到了巅峰状态。然后这个，这个啊，这些东西，那、啊、这些，阻断关釉。然后这个从这个底下可我们可以看到，明显可以看到多次施釉。然后整体上南宋官窑的这个关釉，它是施满釉以后关釉，关釉的线都非常整齐。你看看，这个关釉线都非常整齐。然后这个。这个修修批，这个圈足啊等等的修修批是非常规矩的啊。这个跟龙泉，当然龙泉有一批也好，最高端的那批也是好的啊，也是非常好。在整体上，龙泉相对来说会粗一点啊，相对来说整体上会粗一点。这样啊，这样的东西，这样的东西啊，这样的花盆啊，相对来说都会比较晚。这样的花盆啊，这个花盆。这样的这个罐子啊，这样的东西，啊、这批是粉青后，啊，它非常好。然后这件，呃，这个我拍的翻拍的不好啊，这个我翻拍的不好，照照图录上来的。这个颜色还要好。这件东西有一件是在南宋官窑博物馆，有一件是在杭州博物馆，应该是，呃，这两件东西啦，就这个质量。仔细看这个质量，后面还有一件吧？对，底下看，这个就是南宋最晚期的，达到了巅峰状态的，这样非常具有代表性的。你看看，仔细看这个颗粒，我前面介绍的跟南宋中期相比，仔细看这个颗粒，它整体上那个颗粒就要粗，虽然那个釉很厚了，但是那个颗粒很粗，相对来说会比较粗，所以它的莹润度不够。这一批东西的这个。这个釉就非常细了，颗粒啊，非常细，所以它这个按照文献记载，这极其银澈。
集体营生应该抢的这批东西啊，不是所有的都是这样啊，不是所有的都是这样，然后包括这样的东西啊，这样的东西，这样的东西，仔细看，这样的东西是吧？然后这两个炉，这样的炉啊，这两件虽然这件发黄了，但是质量仍旧是非常高，这两个炉啊。这个炉啊，底部的这样的炉，这批是南宋官窑最顶级的东西了啊，也是是它最晚的，就南宋晚期的这样一批东西了啊。这个底部啊，底部，这个是个方盆啊，方盆，电圈烧呃，电饼烧的方形的电饼，然后这个菇跟前面的菇比起来，它有所变化是吧？釉层更厚了。又整更后来，你看这个，本来这里是个竹节一样的，它已经不太看得出来了啊。这样的东西，这样的连式炉，啊，里面的机釉，这个温度太高了，这件东西啊，外底的刮釉，然后这个盖，这个这个盖，呃，这个盖钮是南宋早晚有比较大的一个变化的，早期的主要是像个地子，这个刮什么那个。刮什么的，刮果的那个地形的那种比较早，这种原钮的都比较晚啊。你看这个里面垫在里面烧啊，盖晚的啊，呃，电饼就我就不多说了啊，电饼都差不多啊，大不差不多。织钉啊，电饼、电锯、电圈，就是烧这种烧这种东西啊，电圈三种东西吗？织钉、织钉烧这种啊，是这种，然后电电圈。然后这个电饼啊，这种三种最最重要的装烧窑具和最重要的装烧方式。然后霞波啊，这样的霞波，筒形的霞波啊，和交台下是比较接近的啊。交台下前面讲过了，我就不多讲了啊。然后制作工艺应该是素烧，特别是后面，前面应该是没有啊，前面是应该是没有，后面的这个后釉的应该是素烧，多次烧成。啊，又也发生了比较大的一个配方，也跟早期也发生了比较大的变化。然后装烧上一个织钉，一个电饼，一个电圈啊，最重要的三种装烧方式。你看，这个是织钉的，啊，织钉电烧，织钉电烧啊，这个是电圈或者电饼的都可以。这是电圈的啊，你看电圈的痕迹都在啊，电圈刮釉，这刮的真难看了。这刮的太难看了，你看到后来分动岩那批东西，分动岩那个底珠那个那批大盘子，那个跟宫廷里烧的那批，刮了多少整齐，所以这个刮釉真是刮的难看啊！修竹是修的很好啊，这个也是，这个应该是织钉加那个电圈的啊，电圈的，这个是复合的一种装烧工艺，这是织钉的啊，织钉的，然后这个是电圈的啊，电圈的。呃，这是前面大致介绍了两个窑，我是觉得这个老古洞从它的发展序列上来看，呃，应该是修内式窑，应该这样的话是没有问题了啊，应该是没有问题了。呃，它有一批早期的东西，然后往后到哪里去了呢？往后它有两类东西啊，往后它有两类东西，一类是，一类是这个胎比较薄。拍摄比较浅的啊，然后又变化比较大、比较差的一类东西，啊，那比如说这样的，他写了官窑，凡是写官窑的都不是官窑，写了官字款的都不是官窑，是吧？这个大家都知道啊，呃，你看他写了官窑，所以这个东西是很差的啊，很差的。还有一路，还有一路就是米黄釉啊，米黄釉，米黄釉啊，这个开片。啊，开片我金丝所谓的金丝铁线的这批老东西啊，这个到元代了，这批对吧？高饼杯、高足杯啊，这个鸟石罐啊，鸟石罐，这样的一批东西啊，呃，这个应该是传世歌谣，呃，歌谣这个问题很复杂，歌谣了，我跟沈彦明老师写过一本书叫《歌谣的新发现》啊，呃，因为歌谣这个问题是。明清以来提出来的啊，明清以来提出来的，他记载的这个从更大量的文献梳理来看，多数文献都说是南宋，然后跟龙泉有关系。主要的特点是直口铁珠，没有金丝铁线，没有米黄釉，米黄釉和金丝铁线都是近代的事情
，啊，这是很晚的事情，所以。所以这个按照明清文献记载，就是这个南宋的，如果有歌谣的话啊，它的特点是直口铁足，黑胎直口铁足，那只有这个龙泉的这批黑胎吻合，是不是啊？只有龙泉的这批黑胎吻合，呃，这个作为，所以我们把那批定位文献记载的歌谣，呃，传世的歌谣。传世的歌谣，所谓的“米黄釉金丝铁线”的这批东西，从目前的考古材料来看，基本上都是原名的。包括我在浙江时期也挖过两件，呃，在长兴那个名墓里面出了一件立一件炉，立式炉一个挂耳瓶吧，那是非常典典型的金丝铁线的，呃，这个这个这个这个，呃，传世歌谣的东西啊，那是明代的，对不对啊？原名的东西啊，都是啊，所以。歌谣的这个这批东西啦，从老普通的这个出土来看，确实是，呃，还有很多问题，可能是一个是元代的啊，老普通这个窑址这个地层也是元代的啊，呃，这是个非常典型的元代的器型啊，这种非常典型的元代的器型啊，这种是不是？但是数量应该是不是特别的多吧？应该是这种这个米黄米黄釉的这种东西啊。呃，至少，呃，老虎洞应该是烧传世歌谣的，呃，一个窑址之一吧。啊、呃，我想不是全部都是他烧的。等一下，后面我要介绍一下龙泉的一些东西啊，龙泉的东西啊，所以他的这样一些窑具，呃，沿袭了，沿袭下来啊，沿袭下来 ，M 型下波啊。然后这种这种这种直烧这个电锯直钉啊，基本上都延续下来。然后有八十八纹，关键是有八十八纹啊，关键是有八十八纹，这个太重要了啊，把它卡死到了这个这个元代去啊，元代晚期。这是杭州两个窑址的一个基本的情况。然后我自己因为前几年主要在外围做嘛，所以我们跟龙泉对比一下。比如说前面这个，前面这个南宋官窑，包括交潭下也好，包括老虎洞也好，我们都分了期。总体上的特征是早期又比较薄，到中期变厚，然后到晚期，呃，变得更厚，然后颗粒变细，一直改增强。呃，早期的都是早期和中期都是颗粒比较粗的，总体上是这样一个变化趋势啊。这个跟我。在龙泉地区对大窑的这个南宋龙泉窑的分期是吻合的，是吻合的。我这个文章已经在今年的文物第七十期的文物上发表了，呃，有有兴趣的朋友可以找来看一下啊，可以找来看一下。我把大窑的分了四期，我还不是分了两期呢，我不是分了三两呃三期呢，呃，分了四期。所以这个大窑的。从它的发展，当然是这是黑白黑白胎啊，白胎我们讲鲁泽釉，前面那个呃官窑的也是鲁泽釉的演变嘛啊，基本上是吻合。你比如说第一期，第一期这个是有纪年的，我们的运气非常好，在这件东西上，绍兴十三年啊，绍兴十三年在这件东西上啊，然后出了这个是这个地层里出的，类似于这些是透明釉，典型的透明釉啊。这都是透明釉，然后这件是鲁泽釉，这件是鲁泽釉，啊，我们来看一下，你看这个是鲁泽釉，绍兴十三年的南宋早期的，对吧？外底不施釉，这是龙泉延续北宋晚期以来的装烧工艺，但是已经完全鲁泽化，这个没有问题，胎体比较厚，颗粒比较粗啊，颗粒比较粗，这个也是，这个就是刚才这个瓶。啊，这个瓶完全鲁泽化，颗粒很粗，开吧。这个颗粒都是非常粗，胎体很厚重，胎体很厚重啊。然后到第二期，到第二期的话，迅速这个第一期的话以透明釉为主，鲁泽釉比较少。第二期迅速转变为以鲁泽釉为主。然后鲁泽釉的颗粒变细，玉质感开始增强，但是跟晚期比起来，它的。颗粒还是变偏粗，那个玉质呃玻璃质感偏强，太亮了啊！那这个是第二期，第三期的话就颗粒变细
啊，颗粒变细，类似于这样的东西，这个是电圈，这个电饼烧的，还有很多是这样烧的，外体不是铀的啊，开始出现这样烧，然后这个到第三组的话，基本上都是变成这个竹端刮铀电烧这个金之类的这个东西，然后这样的这个颗粒进一步变细，但是玻璃质感还是强啊，玻璃质感还是强，那这个电在这里烧啊。啊，这样啊，到了第四组啊，这个是第三组，第三组，然后到了第四组，这些是第四组的，就是颗粒完全变细，预制感很强了，所以哪怕就是氧化的发黄的这批所谓的黄龙泉这样一批东西是吧？这个是开冰裂纹的这批东西啊，所谓这样的一些东西，这样的一些东西，把龙泉要推到了巅峰状态的啊，所以这样的这个变化。龙泉也是一样，龙泉也是一样的，在白碳青瓷上啊，也是一样的，颗粒逐渐变细。所以，在南宋官窑的这个发展过程当中，它就是一个南方的传统，南方的传统。至于它的窑业技术或者这个窑工的来源，这个应该说是跟龙泉是有紧密的关系的。我觉得跟龙泉是有紧密的关系的啊，当然早期是跟越窑有紧密的关系啊，呃，这个总是来自于这两个窑厂，原来是只是只认为是来自于越窑，然后这个后面自己发展，我觉得持续的可能是到后来持续的来自于呃鲁窑的这个龙泉窑的这样一些东西，你看来自晚期的这种预制感就很强了，然后再跟它的黑胎去对比，实际上。龙泉地区有不少烧黑胎青瓷的。原来我们这个，原来我们只知道龙泉地区烧黑胎青瓷的只有瓦窑窑、西口瓦窑窑，是吧？实际上烧造黑胎青瓷数量最多、质量最好的都在大窑地区。大窑地区我们调查下来，大概有二十多处窑址吧，有二十多处窑址，然后它的这个呃最好的都在大窑，所以。龙泉的大窑不但是白胎青瓷的烧造中心，同时也是黑胎青瓷的烧造中心。我在大窑的这几年，在龙泉的这几年，几乎把所有的窑址都调查了一遍，呃，把黑胎青瓷分成了四个类型，大致的去演变趋势实际上也是一样。小煤窑第一个类型是小煤窑的，我们快速的看一下啊，呃，东旭也有啊，黑胎窑址，这是小煤窑。这是小煤窑的东西，像不像那个南宋官窑？呃，那批薄釉的黑乎乎的东西，早期的，这个非常接近。当然，它的这个开片更严重啊，它的开片更严重。所谓的这个这个哈密瓜纹或者白落的、百吉碎的这样一批东西，是吧？这个胎也是很接近，是不是、啊？这个胎也很接近，包括这一种黑乎乎的。都是黑乎乎，官窑也是黑乎乎的，然后玻璃质感比较强，玉质感是这个呃透明，釉的这个卤浊度是不强的，透明度是比较强的，是吧？玻璃质感很强啊，这些东西，对吧？你看这个台，不要看这个台啊，看这个台，看这种新的台，非常接近，然后这样的装烧工艺啊，应该是非常早的小煤窑的啊，到到后来当然是演变成这种瓷质电饼了、啊。它早期你看是吧？啊，小煤类型的分布非常广，不光是小煤窑啊，这是大窑的，这是大窑的小煤窑的类型，这是石龙的另外一个窑子群的，你们可能都不太了解。实际上石龙非常重要，小煤类型的产品，这是东区的小煤类型的产品，所以我以小煤为中心类命名了一个小煤窑类型，这个应该是最早。最早的，当然具体找到南宋什么时候不好说，我觉得到南宋早期就没有问题啊。第二个类型是西口的，这应该是受大窑类型影响的。但呃，西口类型非常有意思，西口类型大量使用模制的，比如说这种白菜瓶啊，各种碧瓶啊，在西口特别多，然后各种瓶瓶罐罐很多都是拼接的，你看这种啊，呃，然后这种这种这种的模制拼接这个。从事品在西口是最多的，也是拼接。然后这路东西，包括这个菇也是拼接的上下，包括这种瓶都是拼接的。大窑包括那种白胎的东西，大量的模制拼接，所以这是一个可以相对比较独立的一个类型啊。这是生烧
啊，这是最好的一件东西了，吸口的，但是总体上是偏暗的，它的质量不如大洋啊，偏灰，偏灰啊，这个也是粉青后釉的，偏灰，这是南宋晚期的，应该是啊，这个是吸口的这个黑炭青瓷啊，呃，吸口有三个窑址，并不是所有的吸口窑址都烧，一个是瓦窑窑，一个是瓦窑洞，一个是大磨建边，这是大磨建边的啊。打磨的窑子，白菜瓶。第三个类型是最重要的一个类型，就是大窑类型。粉青后釉主要集中在这个地方啊，你看这样的东西跟官窑就非常接近了。但是总体上来说，跟官窑的黑炭青瓷比起来啊，总体上来说它都比较硬。我觉得啦，它都比较硬。这个怎么说呢？一个总觉得它温度比较高。包括台的温度、烧结度比较高，然后又也是玻璃质感会略强一点点。后面我有几张对比的，跟南宋官窑和龙泉黑炭啊，呃，这个是石龙的，这个是大窑的，这个是石龙的。石龙这批东西跟大窑非常接近，特别像这个，这个是个盘子一样的东西。大花边口的，在大窑地区、溪口地区都非常少见，所以石龙这个窑子群非常重要，非常重要。这是它的黑胎，啊，这路黑胎的质量也是非常好的，啊，呃，这个我觉得应该是大窑类型的东西啊，这个湖州出的。然后再一个是石龙类型，石龙类型这个类型有点跟那个老虎洞的晚期一样。烧一批什么石龙，实际上非常丰富，包括前面的小煤窑类型石龙也烧，大窑类型的这批粉青黑后釉的，那这个粉青后釉的石龙也烧，还有石龙烧一批非常独特的东西，比如说这种东西，比如说这种东西，砖红胎，非常典型的砖红胎。米黄色釉，你们不知道吧？啊，大家外面不知道吧？这不就是传世歌谣吗？传世歌谣的金丝铁线是后面做出来的，先涂金丝，呃，先涂铁线，再涂金丝，那个是后面做出来的，人工加工上去涂上去的。它出窑以后，正常是这样。如果这些东西做了金丝铁线以后，就是典型的歌谣。所以我前面在讲老虎洞这个晚期的东西的时候，我讲应该是烧造呃传世歌谣的一个重要的窑厂，不是唯一的。龙泉应该也烧传世歌谣这一批东西，所以传世歌谣的面貌很复杂，包括这样的东西。这个是个鬼呀、啊，耳朵，鬼是炉的耳朵。大很大这个气呀、啊，体量是不是、啊？这个不是典型的米黄色釉啊，啊，所以这样的东西，你看看，这样的东西，这个是土沁啊，土沁的金丝铁线的东西，所以石龙非常重要，非常重要了。我们对龙泉实际上是不了解的，对龙泉窑呢实际上是不了解的。我们真正的南宋官窑，顶级的南宋官窑根本就没发掘过，是吧？元代的龙泉窑也没发掘过，只挖了一个分洞岩，然后早年的他们视觉挖了一些，是不是？后面大规模的发掘没有啊？啊，对宋元的龙泉窑最鼎盛时候的，个宋元龙泉窑实际上是不了解的，所以在龙泉地区出现什么都不稀奇。我们后来在那个刘华山很深的刘华山的背面，也发现了窑子群。啊，也发现了窑子群，并且可能也烧接近黑胎的东西，所以这样的一些窑厂在龙泉地区持续工作下去，一定会有重要的发现啊！这是几个类型的对比，这是小煤窑，这是西口的，这是大窑的，大窑是这个为代表啊，这种为代表，粉青后釉的啊，所以大窑的东西是最好的。然后我们来对比一下。这个是大窑的白胎，这个是龙泉的黑胎，跟白胎一比，它就润了，是不是？跟白胎一比，它就润了。你看，这是典型的啊，龙泉窑的啊，龙泉窑的东西。然后这件东西做的，你看也不规矩，这件东西明显就要更加规则
这个十六线，我们来看一下啊，那这个啊，龙泉窑，然后这是官窑的，这是官窑的，这个是没有完全烧好，这个是顶级的官窑。然后我们跟龙泉黑胎相比，它就是要粉很多，颗粒更细，更加柔和。像这种东西的更加柔和，这个这个跟它一比，这个一比似乎是玉质感更强，更加柔和了，是吧？但是跟它一比，就玻璃质感强了，玻璃质感就出来了，是不是？所以不怕货比货，呃，不怕不识货，就怕货比货。所以这路是顶级的官窑。南宋时期晚期的顶级的官窑啊，这顶级的龙泉窑，所以跟它比起来，龙泉窑总是要硬一点啊，总是要硬一点，玻璃质感略强啊。这一批就是那个我们这顶级的啊，都比顶级的啊，这个胎，龙泉的胎，官窑的胎啊，官窑的胎要黑，官窑的胎要黑，然后这个是龙泉的啊，这个这这这两个是官窑，这两个龙泉，这个龙泉的啊，这个龙泉的。啊，这个是龙泉的啊，龙泉的官窑的啊，这样的胎的对比，呃，我们很多东西要对照着看，放在一起看啊，这样有对比，你就有很深的印象。然后稍微时间啊，时间差差不多，这里很快，呃，因为讲到了官窑要这这个黑胎金子绕不开的嘛，除了龙泉以外，还有就是岳窑地区的岳窑不是很黑。月窑有几个类型，最开始的那个是那个那个啥，那个四龙口类型，四龙口类型的釉都比较薄，胎是跟月窑的胎是一样的。然后到了张家地低领头类型，釉层加厚，这个是相对比较早的。你看早期的这种啊，裸着釉的，织钉少，这个织钉这么大，它是没有办法啊，胎很白啊。然后再往后到了张家地类型，这个釉层就加厚了。胎变黑，那、啊、这样，胎变黑。这个是张家地的，这个是外面的，多次施釉。这个是里面的一次施釉，它就差。多次施釉以后，玉质感就强。所以南宋官窑实际上一样，南宋官窑早期的是不是更接近于这种东西？黑乎乎的是吧？黑乎乎的玻璃质感很强，釉不很厚啊，呃，釉不很薄啊。一撕厚以后，同样的一片东西，你看一撕厚了以后，它就变成这种效果，啊，玉质感就强了。所以南宋官窑是从有一个薄釉到厚釉的一个摸索的过程，月窑也是的，啊，这是月窑的传统的白胎。虽然这个东西不够黑，但是跟白胎比起来，它实际上是往黑胎青瓷转变了。啊，在这个在这个月窑、龙泉窑、南宋官窑这几个类型里面。原来传统上认为是从月窑到南宋官窑，是吧？然后南宋官窑再传到龙泉窑，龙泉窑这批官窑体系的东西，现在看起来未必啊。呃，呃，龙月窑是有四层的特色，早期这个特别是它早在南宋早期从。从我们这个出了已经出了南宋龙泉窑的报告了，呃，南宋月窑的报告了，里边我把它分了四个还五个类型吧。第一个类型就是两宋之际的没有卤浊釉，第二个类型是指四龙口有薄的卤浊釉，数量非常少。第三个类型是张家地的，这样开始卤浊釉变厚，然后胎变黑，第颗粒很粗。第四个类型应该是低领头类型的颗粒变细，这个这个颗粒还要细，这个颗粒多少粗啊？对吧？这个颗粒相对，这个颗粒还是粗，但是这种这种的制作上，这个釉层应该普遍都是加厚了啊，它也是黑了啊，所以所以总体上还呃那个那个低领头类型是最晚的，张家地是其次啊，这样的一个有一个从后釉向又薄釉向后釉演变，从灰白胎向灰黑胎演变的这样一个过程，但是这个过程像这样的东西，我觉得跟南宋官窑接不上。南宋官窑的这些东西相对来说釉色都浅啦、啊，你看看，这些东西釉色都浅啊。呃，龙泉窑原来说的那个仿官的，那仿官它时代比较晚啊，时代都是南宋晚期的，现在看起来不是啊。龙泉窑的这样一些东西，这样一些东西都是
这个南宋早期就开始烧卤着肉，然后这个卤着肉形成的过程，前面我介绍了非常完整，是不是、啊？然后黑胎的也是南宋早期就开始烧灶了，并且小煤窑的这样一种表现形式，实际上跟南宋官窑更加接近，跟南宋官窑是更加接近的。所以南宋官窑，我觉得官窑。不是说龙南宋官窑影响出现的黑窑黑胎青瓷，黑胎青瓷恰恰相反，呃，这个南宋官窑的这样一些技术，应该有来自于龙泉的一些因素，来自龙泉的这样一些因素啊。好，差不多吧。好，今天的报告就到这里，下面我回到这。